。Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家开一个新坑，超人平台的重装机兵回归。这是红白机版的重装机兵的重置版，增加了很多的元素，升相效果得到了大幅的提升，并且呢，战车系统也得到了进化。还是这个经典的开场，主人公想要当赏金猎人，这样被父亲撵出了家门。那本作里呢，你每升一级就可以回来找父亲升级你的修理的等级，但如果你一起升了两级、三级再回来找他的话呢，你也只能升一级，所以说最好还是比较频繁的回来。每当升一次级之后，就找他来升级你的修理等级。你的三个队员，每个队员都可以学习。好，出门的话呢，咱们先调查一下这个台电脑，它上面有一个系统，咱们下载下来。这样，咱们在移动过程当中，在野外也可以看见自己还差多少经验升级了。这个 BS 机呢，咱们可以升级很多的功能，在特定的电脑上都可以下载。好了，开场的话，作为勇者有一项非常重要的工作，就是搜刮整个村子的财产。无论是玩勇者斗龙，还是最终幻想。还是重装机兵，第一件事儿就是干这个。姐姐在那儿织毛衣啊。这个村子里另外还有一个地方算是遗产比较多吧，咱们先去明奇博士这里。希望我和他没有合作的机会吧。冰凉细胞。灭火器，灭火器还是比较值钱的，在现阶段一个六十块啊。然后来到了旅馆，旅馆里也有一些东西，咱们拿走。关于搜刮城内道具这里，这次给大家录制呢，我就主要搜刮城里比较多的地方。那一些道具不是很多，并且不是很重要的，可能就给大家略过了。后面把这个花盆推下来，看把它砸晕了。这里的细节很好，它头上还有小鸟呢。在这里可以第一次遇见红狼，我按错键了。那本座有很多的快捷键，你可以设置。可以快捷的调查道具、对话、上下坦克等等。冰凉细胞三十五，这里给大家看一下这个闪金手。这个闪金手呢叫做霸王花，它是本座新加入的。那本座新加入了至少四个闪金手，后面还有齐柏林水母、甲壳虫战车，还有乐狂等等。灭火器，我捡到了三个灭火器。那这样的话，咱们出门就可以买最好的装备了。蚊香，松的肥皂。我为什么要捡肥皂啊？这，姐姐的毛巾，父亲的衬衣。姐姐的毛巾这个道具呢，大家都懂是什么？好，买装备。霰弹枪、手套、袜子、帆布衣的话，咱们是有的。买完了之后，竟然还剩了八十二块钱。所以说，开场的话，搜集这些道具还是比较重要的。后面如果不缺钱了呢，包括一些隐藏的营地啊、补给站啊，就可以略过了。让装备准备完毕，咱们去找第一个坦克。其实我小的时候玩这款游戏的时候，都是习惯出门先练两级，然后再往前走。那这次录制呢，节奏就要快一点，包括一些没有意义的战斗，或者呢随机遇敌的时候，有两次非常近的遇敌，也给大家剪辑一下吧。还有一些整备的时候的
时间也给大家剪辑掉，因为整备这个东西有的时候很费时间，包括你身上有一个必须存起来的道具，或者你升级了之后呢，你需要去找父亲来提升自己的修理等级，然后买卖装备、买卖道具等等，这个其实时间很长。那这次录制呢，给大家略过吧。咱们主要演示主线的剧情、迷宫、地图上的隐藏道具，还有赏金手，以及这些坦克。那本座的坦克也是系统得到了进化。你像小的时候玩红白机版的，那最强的三辆坦克就是前三辆，因为他们在防御力改造到一百五十以上的时候，他们的底盘重量是最轻的，这样你可以贴。最多的护甲，防御力一百五，打诺亚就没有什么难度了。所以说，红白机版作为初代的话，系统方面，尤其是战车系统方面，还没有做到很好的平衡性。那在本作，既然是一个重置版，它的战车系统得到了进化。这样你在选择最强战车的时候，就不再局限于前三辆了，因为很多的坦克呢，它可以放置多门副炮，甚至多门主炮，甚至多门的 SE， 并且呢，比如说你在 SE 上开动了，那这个 SE 也可以装备机枪、主炮，再加上迎击系统、返回系统等等。本作也标志着重装机兵系列的战车系统逐渐的走向成熟。好，这里是第一个小 BOSS 战，算是剧情杀了。一会儿呢，红狼就会开着他的坦克前来显摆。这是咱们第二次遇见他。来了，开个破坦克，差点把我压到啊！这次咱们可以出手了，因为红狼出现之后呢，仿生战狗就集中攻击红狼。看咱们也是有输出的，彗星一击打了四十点血。那好吧，这个货一门主炮五百多，旺旺狗食。那初代呢，系统还不是三人一狗的模式，所以狗粮只能卖钱。这里大家注意一下翻译，我记得红白机版里边提到是副炮坏了，那这个版本呢，为什么这辆坦克它没有副炮呢？是因为红狼发现副炮还不错，所以把这个副炮拿走了，这样咱们就算是有了第一辆坦克。迷彩服，装备一下。哎，果然比我现在的好。把这个门先打开啊！就差一步啊，让我走上去啊！另外，本作作为重置版，还增加了一些内容。你比如说呢，它增加了一个很重要的地下铁路功能。这个地下铁路呢，它基本上上是横贯了整个的世界地图。它入口呢是在弗里镇的南侧有一个入口，那另外两个口呢，一个是在索鲁，另外一个在地狱门了。增加这个东西呢，就让玩家有了更多的选择，让这个世界有了更多的开放性。但是呢，比如说你在。弗里镇啊，南边你没进弗里镇，直接就进这个地下铁了。然后你从地狱门出来，那些你想想你的强度能不能在那混？你只能呢打架的时候就逃跑，然后呢捡到地面的隐藏的这些非常好的装备，装备你的坦克。所以说是等于把脑袋呀别在了裤腰上，非常的危险。不过好处呢就是你在。
地图的后面获得很好装备之后，回来完成前面的剧情就会比较容易。那我得到了坦克，学习了一下修理的等级，这样呢可以出发了，可以去打第一个赏金手。现阶段我还舍不得用坦克的主炮，因为我的副炮被红狼这个货拆走了嘛。主炮的话一发五块钱，我感觉现在用不起啊，每次都只能下车。之前有的小伙伴给我留言，他是怎么打这个游戏的呢？他出门啊是先进上面的这个洞，拿到了霰弹枪。然后回头再拿坦克，那这样当然也可以。游戏的流程做的并不是线性的，你可以自己选择。这些宝箱啊，不拿就算丢啊，我一定要拿全了。七十六块钱。这个游戏后期不缺钱，最前面也不缺钱，到了中期还是比较缺钱的，尤其是从伊尔镇一直到打格麦斯之前啊，这段时间我感觉是比较缺钱的。打了格麦斯，拿到红狼的坦克，领了他的赏金，你这样觉得？游戏的经济情况就好转了很多。这边就是来拿这把霰弹枪，四个蜗牛。这样的话，我为什么要打呢？因为经验是比较多的。你这款游戏的逃跑率还是很高的。蜗牛的伤害不算高，因为我现在的防具应该是最好的了。又升级了，血量最大值加了三十五。但这款游戏的级别，因为我记得我小的时候玩红白机版，通关的时候大概二十七八级，就已经不低了，二十七八级。这把霰弹枪拿完了，走人，去打 BOSS 了。打 BOSS 这里还有个好处，就是咱们可以拿到副炮了。这个副炮是是多大口径的？应该是没有红狼带走的好。生化蜗牛。那这次给大家做这个游戏呢，因为之前啊，我发现我在两年前还是三年前更新过一次这个游戏，但是当时使用的是直播时候的录像，经过了简单的剪辑，剧情呢流程做的比较拖沓，所以说这次呢就给大家精简一下。每期的时长控制在二十分钟出头，然后大概十二期左右，我估计就可以做完了，甚至更短。巨蚁的这种攻击方式有攻击力吗？手榴弹，手榴弹是好东西，跟大家说是非常好的东西。因为本作呢新加入了一些闪金手，你比如说霸王花，打他的时候手榴弹就非常好，并且呢后面咱们面对马歇尔的时候手榴弹也有比较重要的作用。因为实际上无论霸王花也好，马歇尔也罢，他们的血量都不高，但是霸王花在于攻击手段非常的恶心。
。马歇尔呢，在于他有的时候会跳上救护车，并且他的攻击力也很高，所以打他们的话是需要一个爆发的。行了，咱们的宝箱也拿的差不多了，打赏金手去了。这是一个装甲包，装甲包这东西吧，身上有我也想不起来用。一般打巨炮的时候，可能。小豆想到打巨炮之前用一下，但是本座的巨炮呢，比红白机版要削弱了，所以这个装甲包真的意义不是很大。巨炮不只是削弱了，而且这个版本打巨炮是一个一个打的，并不是两个一起上。这个对你的体力要求就低了很多呀。这波敌人看起来是一个混编的部队，这种部队呢，到游戏的中后期其实挺恶心的。如果他是同一种敌人，甚至编到一组了，你用一个副炮能够打一组的，你就打了。但这种敌人不成。我的天，打偏了，射偏了！其实路上很多的御敌的战斗我已经给大家剪掉了，只不过是处理的比较顺滑，所以说不太明显。啊，前方 BOSS 战，咱们从左边掉下去吧，这样快一点。直接到下层，好，御敌开打。跟大家说一下，打这个 BOSS 啊，有的时候你运气不好的话，这两个货会召唤同伴，就导致有可能你主炮的炮弹不够，打很长很长时间，有一点拼脸吧。我的天，我是不是已经打飞两发了？好，打完一只。好，他又召唤出来一个。哎呀，我又打飞了。这，我感觉我的主炮的命中率这次发挥的不到百分之五十啊，这个太恶心了。如果他俩能再叫来一只的话，那几乎我就要陷入一个无限的战斗。还行，还行，目前为止，我的天哪，又打飞了！那可能是我级别不太高，驾驶的等级稍低，也有影响。如果他召唤的多的话，咱们后面得到的经验也很多。我的天，又打飞了，这怎么了？这是，简直是人类二中一精华呀！成了，咱们到上层去把副炮拿着。都有这么高级的兵种了吗？我看见炸弹龟了呀！给他一发！啊，炸弹龟消灭，喷火源。好的，干掉。拿副炮啊！现在只是第一期，很多可能只玩过红白机版重装机兵的小伙伴，已经看出了很多的区别。那其实越到后面，你会看出越多的区别的，你会感觉这款游戏呢，系统方面真的进行了大幅的进化。
，两只喷火源，十八点经验，七点七毫米机枪啊，这个口径。装备一下，然后呢，装甲板需要卸下来一点，因为超重了。咱们把坦克作战的面板重新安排一下，因为我现在呢，默认就是先使用副炮，所以我把副炮这个按钮放在了左上角。这个面板的重新安排的功能也做得非常不错。行了，咱们再次整备。准备之后呢，就去北面的关卡了。上进。这个捕猎活动应该是在咱们升级之前才有效，但是游戏初期呢，这个升级太频繁了。好，我现在有两千多块了。走了，出发去北面的关卡。从去山洞那个分叉往北去就到了。这里的话，咱们先要拿到一个 IC 卡。这个卡的话，操作电脑，然后可以把大门打开，这样咱们就可以继续往前走了。里面这个老人会给咱们讲一下这里的故事。这两个看守，我感觉太随意了，非常容易就把卡给咱们了。咱们去操作一下电脑，那这个大门打开，就代表着咱们迈出了通向勇者道路的第一步。新世界的大门就打开了，开始正式的冒险。目前还是一个人一个坦克，出发了。那好吧，本期呢时间差不多，就先给大家录制到这儿了。感谢大家收看，咱们下期再见。